Mit dem Ausprobieren geht es los. Es gibt hier eine Menge Spielzeug, teils richtige Instrumente, teils ins Material, sind die schön klingen. Und damit kann man einfach unglaublich viel versuchen. Deswegen heißen wir hier auch Exploratorium. Es geht um das Explorieren. Und ganz wichtig, das kann einfach jeder, jeder, der Lust hat, das zu machen. Dazu braucht man keinen Instrumentalunterricht gehabt zu haben, dazu muss man keine Noten lesen können, dazu muss man kein Instrument jahrelang gelernt haben. Man kann einfach kommen und sagen, oh ja, ich spiele damit. Und wenn wir lauter tolle Klänge gefunden haben, dann beginnt eigentlich das wirklich Spannende, nämlich das Zusammenspiel. Das Zusammenspiel kann ich jetzt nicht vorführen, weil dazu braucht man viele. Und... Äh, das ist aber auch das Eigentliche, also das, was wirklich Spaß macht. Es gibt ja für den Zusammenklang bei uns keine Regel. Wenn man solche verrückten Klänge hat, ja, in der klassischen Musik, da weiß man, es gibt drei Klänge, es gibt Dur, es gibt Moll, es gibt den Selbstakkord. Und dann gibt es Regeln, wie man damit umgeht. Für diese Dinge gibt es keine Regeln. Und das ist das Gute, es ist die Chance für uns, weil wir probieren selbst aus, welche Klänge klingen eigentlich toll miteinander. Und das passiert in der Gruppe wenn wir gemeinsam spielen und wenn wir dann versuchen abzuhören, hm, könnte dies passen, könnte jenes passen, das ist die ganze Zeit ein Experiment. Es gibt da kein richtig und falsch, sondern es gibt ein gemeinsames Erkunden dessen, was uns gefällt. Und ähm, das finde ich eine der spannenden Dinge bei der musikalischen Improvisation. Die gemeinsame Kreativität, ja, bei einer Komposition ist immer einer, kreativ und die anderen führen das dann aus, die gemeinsame Kreativität, das sich gegenseitige Anstecken und eben auch das gemeinsame Ausprobieren. Was gefällt uns, wann gelingt es uns, wenn wir zusammenspielen? Ich habe dafür eine ganze Menge Spielregeln, teils habe ich die selbst entwickelt, teils habe ich die von anderen Menschen. Wenn wir mit Spielregeln arbeiten, dann hilft es, weil unsere Aufgabenstellung ein bisschen eingegrenzt ist. Es ist nicht alles möglich, sondern es sind bestimmte Dinge möglich. Wir konzentrieren uns auf bestimmte Aufgaben. Man lernt daraus eine ganze Menge und aus diesem Lernen entwickelt sich eigentlich wirklich ein Weg zur freien Improvisation. Das heißt zum Spielen ohne jegliche Vorgaben. Mein Name ist Matthias Schwabe. Ich habe während meines Musikstudiums die Improvisation entdeckt und festgestellt, dass es die Form des Musizierens ist, die ich, auf die ich mich konzentrieren möchte und die ich so zu meinem Lebensinhalt machen möchte. Das habe ich dann auch getan. Ich arbeite vorwiegend mit Gruppen, habe viele Jahre allerdings auch Klavierunterricht gegeben und auch die Improvisation auch sehr stark einbezogen. Aber das Arbeiten mit Gruppen war eigentlich doch immer mein Schwerpunkt. Ich habe deswegen 2004 das Exploratorium Berlin gegründet leite es seither und biete in diesem Rahmen auch zahlreiche Formate an für Erwachsene, für Kinder, für musikalische Laien, aber auch für Profis, für Leute, die Fortbildungsmöglichkeiten suchen in unterschiedlichen Kontexten. Ich biete im Exploratorium drei verschiedene Formate in erster Linie für Erwachsene an. Das erste heißt Improvisieren lernen kann jede oder jeder. Das ist ein eintägiges Format, wo wir einfach vom Ausprobieren bis nachher zu einem langen gemeinsamen Stück eine gewisse Entwicklung zurücklegen, innerhalb eines Tages. Ich biete noch ein zweites Format an, das heißt manchmal Wege zur freien Improvisation. Jetzt habe ich einen neuen Namen gegeben, da heißt es Explore Kollektiv, also Explorieren, das Ohr und das Kollektiv sind da drin. Das ist eigentlich für diejenigen, die mehr wollen, das geht nämlich von Freitagabend bis Sonntagnachmittag. Beinhaltet ein ähnliches Programm wie das Eintägige, nur dass wir uns mehr Zeit lassen und noch mehr verschiedene Dinge ausprobieren und natürlich einfach mehr auch machen. Und dann gibt es noch ein Format, das heißt, ich würde so gerne, traue mich nicht, und das ist genau für die Leute, die sich von diesem Satz angesprochen fühlen. Es wurde vielleicht bereits deutlich, dass in der Arbeitsweise, die ich hier vorstelle, keine Vorkenntnisse erforderlich sind. Manchmal ist es aber, können sich Leute doch nicht glauben und denken, na, ich kann das sicherlich nicht. Bitte kommt, man braucht wirklich nur die Lust am Tun. Und dieses Format, ich würde so gerne traurig nicht, 
Heißt, da kommen mehrere Leute, die den Eindruck haben, sie kriegen sich hin. Sie werden sehen, sie kriegen das hin. Wenn sie das wollen, wenn sie Lust darauf haben, dann kriegen sie das hin. Musik